E agora, gente, vamos ver na prática tudo aquilo que a gente já falou nos outros blocos sobre esse projeto lindo de igarapé, o guardião dos igarapés que protege as nascentes e a natureza da cidade. A Franciele vai contar isso pra gente. Você tá boa? Tudo bem? Joia. Nós estamos aqui em uma propriedade rural. De quem que é essa propriedade aqui que a gente tá? Nós estamos na propriedade do senhor Carlos Roberto Rocha. É uma propriedade com seis é, hectares e meio, onde a gente fez várias ações do Projeto Guardião. Muito legal, gente. Eles mapearam, como a gente já mostrou aqui, tem todo um estudo da propriedade, tudo que deve ser feito né, para melhorar a produção de água. O que, é que vocês fizeram aqui? Quais as principais ações? Olha, nós fizemos duas barraginhas, né, que são bacias de contenção, que recebe toda a água pluvial que vem do bairro próximo, que é o Vista da Serra. Isso é muito interessante, porque essas barraginhas seguram não só a água, mas também a terra, que iria para as nascentes e para os córregos e rios. Então, são fundamentais. Então, as barraginhas aqui já estão funcionando. Sim, as duas barraginhas, elas foram feitas no ponto mais alto da propriedade e estão funcionando muito bem. Tá, eu tô vendo aqui que tem outras ações, né? Fala mais pra mim delas. Sim, nós fizemos também o cercamento da nascente. Então, aquele matinho que tá ali, aquele outro... É, essa cercado. mata fechada, já a nascente se encontra ali no meio e essa área toda é o cercamento da nascente, no raio de 50 metros. E essa aqui atrás também que tá cercada? Essa também faz parte da PP da nascente. E junto com o cercamento, a gente fez o plantio de espécies nativas. Legal. Então, todos os aspectos que a gente prega para preservar e proteger a natureza e produzir água foram feitos aqui? Sim, foram feitos. E já apresentam melhoras? Sim. A água aqui tem melhorado e o proprietário, o senhor Carlos, irá te falar sobre mais. Ah, muito legal. Daqui a pouco eu quero conversar com ele. Agora, para a gente fechar, além de todas essas melhorias que foram feitas na fazenda, cercamento, barraginha, 509 árvores plantadas, ele ainda recebe outro benefício? Sim, ele recebe o PSA, que é um serviço de pagamento ambiental por propriedade. Esse serviço ele é feito de acordo com o tamanho da área, né, as metas que foram feitas de reflorestamento, de saneamento ambiental e também de agricultura sustentável. Então ele recebe um grajeuzinho aí? Sim, ele recebe. Então o projeto é completo? É, né? muito bom. Porque incentiva, muda a propriedade e o dono ainda ele tem esse incentivo que é de receber né, um valor pelo tamanho e pelas ações que foram feitas. Então, muito obrigado. Por nada. Franciene. E daqui a pouco eu quero conversar com o Carlos, combinado? Combinado. Eu fiquei sabendo que tem uma água aqui que está aparecendo e que não tinha. Mas vamos dar um pulinho na nascente? Vamos sim. Eu quero ver nascente, eu adoro água. Vamos comigo. Olá, tudo bem, gente? Eu tenho uma grande notícia para vocês que moram em Passos e Região. Será inaugurada nesta quinta-feira a loja do Marte Minas na cidade. O maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais agora em Passos. E isso significa muito, sabe por quê? Muda a economia de toda a região. Os comerciantes economizam tempo e dinheiro. Tempo, porque não precisam mais ir perto de Belo Horizonte para fazerem excelentes compras. Fazem perto de seus estabelecimentos. E dinheiro, porque encontram no Marte Minas de Passos todas as promoções e preços excelentes. Então, gente, não perca tempo. Aproveite. Será uma grande festa de inauguração e você precisa estar lá. E eu também estarei na cidade. Mais um presente do Marte Minas para Passos. É isso mesmo. Nós vamos fazer o programa Viação Cipó na cidade e exibi-lo para Minas e para o Brasil inteiro. Então vamos juntos nessa grande festa, porque aqui no Marte Minas você compra mais barato.
Outro ponto interessante de Igarapé é o Parque Ecológico da Barroca. Antigamente, era frequentado por senhoras que usavam o poço de água para lavar roupas. Depois, foi sendo degradado e virou um local abandonado. Até que, a partir de 2014, a Prefeitura usou recursos de compensação para transformar a área em espaço de lazer. O parque tem 17 mil metros quadrados de área. O cenário é composto por um lago, pista de caminhada de 450 metros e extensa área verde, que atrai diversas espécies da fauna de Minas Gerais e, principalmente, a população de Igarapé, que adora o local. Nesse programa especial que estamos fazendo aqui em Garapés, mostrando a preocupação e o cuidado da cidade com as nascentes, a cultura e também a culinária, agora chegou a melhor hora da receita e vamos fazê-la com as mestras da cidade. Eu estou aqui com a presidente da Associação das Mestras Albalda. Você está boa? Tudo bem, Toledo. Tranquilo, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Vocês estão vendo imagens aí das mestras. Elas são encantadoras e conhecem tudo da culinária mineira. E quantas mestras são hoje, Ubalda? São 19 mestras, Toledo. E três, infelizmente, esse ano vai estar de fora né, do festival. Por problemas particulares, problemas né? Particulares. Mas ano que vem, se Deus quiser, ah, eles estarão conosco de novo. Agora, vocês têm 16 mestras inventariadas, né? Que já são aí mais tradicionais na cidade, mas também estão dando oportunidade para as novas cozinheiras. É verdade, Toledo, né? Esse ano nós tivemos uma seletiva e tivemos mais cinco, né? Para participar com a gente nesse festival. Muito legal. E a receita de hoje, inclusive, vai ser com a campeã da seletiva. Sim, é com a Cirlei, né? E ela vai estar trazendo para esse festival, que vai ser uma, né, uma receita muito boa, é a farofa do feijão andu com purê de banana da terra. É muito legal, gente. Ó, feijão andu que é bem tradicional no norte de Minas, com banana da terra, purê de banana da terra eu nunca tinha visto. E vocês podem observar que os ingredientes são muito bem escolhidos. Sabe por quê? Todo mundo compra no Horte Sul, gente. É isso mesmo. O novo conceito de sacolão na grande BH, né? Tem de tudo. Verduras, legumes, né? frutas, tudo da melhor qualidade. Produtos de padaria e de mercearia. O açougue também do Horte Sul, gente. Eles têm um cuidado total com as carnes. Os bois são abatidos de dois em dois dias, não tem aquele negócio de carne velha não, tudo fresquinho, com qualidade para sua mesa. E ainda tem os produtos Quali Sul, o laticínio que produz exclusivamente para o Horte Sul, um novo conceito de sacolão na grande BH. O Balde, quem vai contar os ingredientes dessas receitas para gente? É a Silei. Então aproveita e faça o convite aí para o pessoal vir no festival. Então, estão todos convidados para o grande festival gastronômico da cidade de Garapé, de 12 a 15 de julho. Não percam que é uma festa família. Eu tenho certeza que é. Estive aqui no ano passado e adorei. Então agora, um abraço, Balda, te encontro no festival. Com certeza, Toledo. Anote aí então o que você precisa para fazer essas receitas de hoje deliciosas. 250 gramas de feijão andu cozido, uma cebola de cabeça média picada, 3 colheres de alho, farinha de milho e de mandioca biju, 100 gramas de vagem cozida, uma bobrinha italiana ralada, meia pimenta menina vermelha e amarela, uma cenoura ralada, Salsinha picadinha a gosto, cebolinha picadinha a gosto, três colheres de sopa de gordura de porco, oito bananas da terra, uma xícara de chá de queijo canastra ralado, 200 gramas de manteiga, um copo americano de leite. É 
pela janela que a tradição mineira acontece. Histórias são contadas e corações conquistados. Pela janela, nossa culinária encanta quem passa. Quando se abre a tramela, a paisagem nos faz suspirar. Pela janela, somos recebidos com muito carinho. E é por ela que todo mineiro conquista belos horizontes. Precisa alugar um carro? Uai, Loca Gerais. Acesse locagerais.com ou ligue 3491-0345. Está chegando um dos melhores eventos do Centro-Oeste Mineiro, a Festa do Ruralista de Piracema, que mostra a essência do interior do nosso estado com rodeios, shows, comidas e bebidas típicas e muita gente bonita. A festa começa na quinta-feira, 12 de julho, com show de Renan e Rafael. A entrada é franca neste primeiro dia. Na sexta-feira, o show ficará por conta de Di Paulo e Paulino. E sábado, terá o um mega show com a revelação do Brasil, Jefferson Moraes. Vocês vão gostar muito desse cantor. Todos os dias, antes dos shows, tem rodeio para esquentar a galera. E após os shows, tem o melhor do eletrônico. E para fechar a festa no domingo, desfile de carros de bois pelas ruas da cidade. Eu já reservei o meu camarote e vou sortear nas minhas redes sociais, viajando com Toledo, um par de ingressos para você ficar junto com a minha família no camarote. Estou te esperando nas redes sociais e também na festa do ruralista de Piracema. Música 